ఏ భాషకైనా మనకి ప్రాణం లాంటివి అంటే ఇప్పుడు మన శరీరానికి ఆకృతినివ్వడానికి అస్థి పంచడం ఎలా అయితే ఉపయోగపడుతుందో అలాగే ప్రతి భాషకి భాషా భాగాలు ఉంటాం తెలుగులో అయితే అవి ప్రాణం అనమాట అంటే భాషా భాగాలు ఎక్కడ ఏ పదాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలి ఎలా ఉపయోగిస్తే కరెక్ట్ అనేది భాషా భాగాలు చెప్తాయి దీన్నే మనము పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటాము ఇవి ఎనిమిది ఉంటాయన్నమాట నేను మీకు అవి ఇంగ్లీష్లోనూ తెలుగులో వాటి పేర్లు కూడా నేను మీకు చెప్తాను భాషా భాగాలు ఇందులో మొదటిది నౌన్ నౌన్ని మనము తెలుగులో నామవాచకము అంటాం తర్వాత ప్రోనౌన్ దీన్ని మనం తెలుగులో సర్వనామం అంటాం మూడవది యాడ్జెక్టివ్ దీన్ని మనం తెలుగులో విశేషణము అంటాం నాలుగవది వర్బ్ వర్బ్ అంటే క్రియ ఐదవది యాడ్వర్బ్ యాడ్వర్బ్ అంటే క్రియా విశేషణం తర్వాత ఆరవది వచ్చేసి ప్రిపోజిషన్స్ ప్రిపోజిషన్స్ని మనము తెలుగులో విభక్త్యార్థ పదము అంటాము తర్వాత కంజంక్షన్ కంజంక్షన్ని మనము సముచ్చయము అంటాము ఎనిమిదవది వచ్చేసి మనకి ఇంటర్జెక్షన్ ఇది భావోద్రేక ప్రకటన పదం ఇవి మనకి ఉన్నటువంటి ఎనిమిది భాషా భాగాలు ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక్కొక్కటి విడివిడిగా దాని గురించి డీటెయిల్డ్గా చెప్తాను అనమాట మొదటిది మనము నౌన్ నౌన్ అన్నది తెలుగులో దీన్ని నామవాచకంగా చెప్పుకున్నాం నామవాచకము అంటే ఏంటి అంటే నేను మీకు ఒక ఉదాహరణతోటి చూపిస్తాను ఉదాహరణకి జేమ్స్ స్టేజ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఈ సెంటెన్స్ కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో మనకేం తెలుస్తుంది జేమ్స్ అనే ఒక అతను హైదరాబాద్లో ఉంటున్నాడు అని తెలుస్తుంది కదా సో ఇందులో మనకి నౌన్ ఎక్కడ ఉంది అనేది మీరు ఒకవేళ ఆలోచించినట్లయితే నౌన్ అనేటువంటిది ఇది ఒక నౌన్ ఇది ఒక నౌన్ ఎందుకు వీటిని నౌన్ అన్నామంటే నౌన్ నామవాచకం అని చెప్పాం కదా అంటే పేర్లను గురించి చెప్పేటువంటి దాన్ని నౌన్ అంటాం అనమాట ఉదాహరణకి ఇంకొక ఉదాహరణ చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ద క్యాట్ ఈజ్ అండర్ ద టేబుల్ ఈ సెంటెన్స్లో మీకు క్యాట్ అనేటువంటిది ఒక నామవాచకము టేబుల్ అనేటువంటిది ఒక నామవాచకం ద క్యాట్ ఈజ్ అండర్ ద టేబుల్ సో ఇక్కడ మనకి ఇది జంతువు టేబుల్ అనేటువంటిది వస్తువు కదా ఇక్కడ జేమ్స్ అనేటువంటి అతను మనిషి హైదరాబాద్ అనేటువంటిది ఒక ప్లేస్ అంటే ప్రదేశం కాబట్టి నామవాచకం ఏం చెప్తుంది అంటే మనుషులు జంతువులు వస్తువులు తర్వాత స్థలముల యొక్క పేర్లు అంటే ఏ ప్రదేశాల పేర్లు అనమాట వీటన్నిటినీ కలిపి చెప్పేటువంటిదే నౌన్ నామవాచకం అనమాట ఇది ప్రధానమైనది రెండవది మనకి ప్రొనౌన్ అని చెప్పాను ప్రొనౌన్ అంటే ఏంటి మీరు ఒకవేళ బాగా గమనించినట్లయితే ప్రొనౌన్లో కూడా నౌన్ అన్న సౌండ్ మీకు వస్తుంది ప్రొనౌన్ అంటే ఏంటి అనేది నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తోటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇందాక తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ నేను మళ్ళీ తీసుకుంటాను జేమ్స్ స్టేస్ ఇన్ హైదరాబాద్ హీఈస్ నైన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ హిస్ ఫాదర్ ఈజ్ అ సే మెకానిక్ ఈ వాక్యాల్లో కనుక మీరు గమనించినట్లయితే నేను ఒక అబ్బాయి ఒక అతని గురించి మాట్లాడాను అదేంటి జేమ్స్ అనే అతని గురించి మాట్లాడాను అతను హైదరాబాద్లో ఉంటాడు అతనికి తొమ్మిది సంవత్సరాలు హిస్ ఫాదర్ ఈజ్ అ మెకానిక్ ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే మనం ఒక పేరుని ఉదాహరణకి మనం మామూలుగా మాటల్లో కూడా నేను ఇప్పుడు నా పేరు విజయలక్ష్మి అని చెప్పాను తర్వాత ప్రతి సెంటెన్స్లో అంటే ప్రతి వాక్యంలోనూ మనము పేరుని జత చేసి మాట్లాడలేము కదా అంటే ఇప్పుడు వస్తువు గురించి కానివ్వండి మనిషి గురించి కానివ్వండి జంతువు గురించి కానివ్వండి ఒకసారి మనము దాని నేమ్ని తీసుకుంటాము అంటే నౌన్ని యూజ్ చేస్తాము దాని తర్వాత యూజ్ చే అంటే దాని గురించి చెప్పాలి ఇప్పుడు నా గురించి చెప్పాలి లేదా జేమ్స్ అనే అబ్బాయి గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ నేను హీ హీజ్ ఈ రెండు పదాలని వాడాను వీటిని ప్రొనౌన్స్ అంటారు ప్రొనౌన్ అంటే నౌన్కి బదులుగా వాడేది నామవాచా నామవాచకానికి బదులుగా వాడేదే ప్రొనౌన్ అనమాట అంటే ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతుంది ఈ జేమ్స్ గురించే సో ఇలా వాడేటువంటి పదాలని ప్రొనౌన్స్ అంటారు ఈ ప్రొనౌన్స్ ప్రతి దానికి ఉంటాయన్నమాట మనకి సో ఇందులో ప్రొనౌన్స్లో మళ్ళీ రకాలు కూడా ఉంటాయి మూడవది యాడ్జెక్టివ్ యాడ్జెక్టివ్ అంటే ఇందాక మనము విశేషణము అని చెప్పాం కదా ఇది ఏం చెప్తుందో నేను మీకు ఉదాహరణతోటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇంతకు ముందు మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపులే తీసుకొని కంటిన్యూ చేద్దాము నేను మీకు జేమ్స్ గురించి చెప్పాను కదా ఇక్కడ చూడండి జేమ్స్ ఈజ్ అ గుడ్ బాయ్ ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ ఈ గుడ్ అనే దాన్ని హైట్ చేసినా కూడా 
James is a boy. నేను ఎరెస్ట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు అది జేమ్స్ ఈజ్ అ బాయ్ ఇది కూడా ఒక ఫుల్ సెంటెన్సే అంటే నేను ఆ గుడ్ అనేటువంటి పదం పెట్టినా పెట్టకపోయినా అదొక కంప్లీట్ సెంటెన్స్ అంటే ఒక పూర్తి వాక్యం అంటే అర్థవంతమైన వాక్యము జేమ్స్ ఈజ్ అ బాయ్ అనేటువంటిది మరి గుడ్ ఎందుకు పెట్టాలి గుడ్ పెట్టడం వల్ల ఏంటి అంటే ఇది ఆ అబ్బాయి యొక్క క్వాలిటీ అంటే అతని గుణాన్ని తెలియజేస్తుంది మనకి గుడ్ అనేటువంటిది జేమ్స్ యొక్క గుణాన్ని మనకి తెలియజేస్తుంది ఆ గుడ్ బదులుగా మీరు ఎనీథింగ్ యూ కెన్ యాడ్ అంటే అతని గుణాన్ని తెలిపేటట్టుగా నాటీ అని కానీ అలా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఒక వ్యక్తి లేదా వస్తువు యొక్క గుణాన్ని తెలిపేటువంటిది ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాను హీ హ్యాస్ త్రీ షర్ట్స్ ఇక్కడ హీ హ్యాస్ షర్ట్స్ అనేది కూడా ఒక కంప్లీట్ వాక్యము కానీ నేను త్రీ అనేది యాడ్ చేశాను తర్వాత సెంటెన్స్లో ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వైట్ ఇన్ కలర్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వైట్ ఇన్ కలర్ అంటే నేను దాని యొక్క కలర్ గురించి చెప్పాను అంటే ఇక్కడ మనకి గుణాన్ని కానీ సంఖ్యని కానీ దాని యొక్క రంగుని అంటే క్వాలిటీ నంబర్ అండ్ కలర్ ఈ మూడిటిని చెప్పడానికి ఉపయోగించేదే యాడ్జెక్టివ్ అనమాట దీన్నే తెలుగులో మనము విశేషణము అని అంటాం నాలుగవది వర్బ్ వర్బ్ అంటే నేను తెలుగులో మీకు క్రియా అని చెప్పాను క్రియా అంటే ఏంటి అంటే అది కూడా నేను ఒక ఉదాహరణతోటి మీకు చెప్తాను ఇక్కడ మీరు ఈ సెంటెన్స్ని గమనించినట్లయితే జాన్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ చెస్ ఓకే అలాగే ఇంకొకటి చెప్తాను సీతా ఈజ్ సింగింగ్ ఐఆమ్ రైటింగ్ కాబట్టి ఈ మూడు వాక్యాల్లో మీరు కనుక గమనించినట్లయితే ఈ అండర్లైన్ చేసిన పదాలు ప్లేయింగ్ సింగింగ్ రైటింగ్ అంటే వర్బ్ అనేటువంటిది క్రియ అంటే మనం చేసే పనిని తెలిపేటువంటి దాన్నే వర్బ్ అంటాం అనమాట ఇది చాలా ప్రధానమైనటువంటిది అంటే ఏ వాక్యంలో అయినా సరే ఏదైనా వ్యక్తం చేయాలి అన్నప్పుడు మనం చేసే పనిని గురించి చెప్పాలనుకుంటాం కదా కాబట్టి ఇవి వచ్చేసి వర్బ్ వర్బింగ్ వర్డ్స్ అనమాట అంటే వర్బ్స్ అనమాట ఐదవది యాడ్ వర్బ్ ఈ యాడ్ వర్బ్లో కూడా మీరు గమనించినట్లయితే మనకి వర్బ్ అన్న సౌండ్ వస్తుంది అంటే దీనికి వర్బ్కి కనెక్షన్ ఉన్నట్లు ఇంతకుముందు మనం నౌన్ ప్రొనౌన్ ఎలా అయితే చెప్పుకున్నామో ఆ రెండు ఒకే అంటే కాస్త రిలేషన్ ఉన్న వర్డ్స్ అనమాట ఎలాగో చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ నేను అమిత్ రైట్స్ వెరీ నీట్లీ అనేది రాశాను అంటే ఇక్కడ రైట్స్ అనేటువంటిది ఏంటి వర్బ్ అంటే క్రియ అనేటువంటిది జరిగే పని ఏంటి రైట్స్ నేను దానికి వెరీ నీట్లీ అన్నాను వెరీ అనేది వేరే పదము నీట్లీ అనేది వేరేది ఇక్కడ మీరు నీట్లీ అనే పదాన్ని ఒకవేళ చూసుకున్నట్లయితే అది మనకి యాడ్ వర్బ్లో వచ్చే వచ్చేటువంటి భాషా భాగం అనమాట ఎందుకు అంటే అమిత్ రైట్స్ అంతవరకు ఒక సెంటెన్సే కానీ దానికి ఎలా రాస్తాడు అంటే హౌ హీఈస్ రైటింగ్ ఎలా రాస్తున్నాడు అంటే నీట్లీ దాన్ని ఇంకాస్త జడ్జ్ చేయడానికి నేనేం చేశాను వెరీ అనేది యాడ్ చేశాను ఓకే ఇక్కడ వెరీ అనేటువంటిది మనకి యాడ్జెక్టివ్ కిందకి వస్తుంది అనమాట అంటే ఈ యాడ్ వర్బ్ అనేటువంటిది సో ఇక్కడ మనకేం తెలియజేస్తుంది జరిగే పనిని ఇంకాస్త ఎక్కువగా అంటే దానికి క్రియా విశేషణం అన్నాం కదా ఆ జరిగేటువంటి పనిని ఇంకాస్త ఎక్కువగా చెప్పడం అనమాట దాన్ని విశ్లేషించి చెప్పడానికి యాడ్ వర్బ్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది తర్వాతి భాగ భాషా భాగం వచ్చేసి ప్రిపోజిషన్స్ దీనికి ఒక ఉదాహరణ ఇస్తాను దాంతో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ద బుక్ ఈజ్ ఆన్ ద టేబుల్ ఇది ఒక సెంటెన్స్ ఇందులో మీరు ఆన్ అన్నటువంటి ఒక చిన్న పదం ఉంది ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ ఆన్ తీసేసి ఈ పద ఈ సెంటెన్స్ని మనం చదివినట్లయితే ద బుక్ ఈజ్ ద టేబుల్ అంటే అదొక మీనింగ్లెస్ సెంటెన్స్ అయిపోతుంది అంటే దీనికి అర్థం లేదు ద బుక్ ఈజ్ ద టేబుల్ అంటే దానికి అర్థవంతమైన వాక్యం కాదు అది కానీ ఎప్పుడైతే మనము ఆన్ అనేటువంటిది యాడ్ చేసామో ఆ కంప్లీట్ మొత్తం వాక్యానికి ఒక అర్థం వచ్చిందనమాట ఇక్కడ ద బుక్ ఈజ్ ఆన్ ద టేబుల్ ఆన్ అనేటువంటిది ఏంటి అంటే ఇది ఒకే రకమైనటువంటి రెండు పదాలని కలుపుతుంది ఇట్స్ లైక్ అ బ్రిడ్జ్ అంటే ఆ రెండింటికి రిలేషన్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ వీటిని ప్రిపోజిషన్స్ అంటారు అనమాట అంటే ఇవి రెండు ఒకే జాతికి చెందినటువంటి పదాలని కలుపుతాయి అనమాట ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాను ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఫ్రాగ్ లివ్స్ ఇన్ ద పాండ్ ఇక్కడ నేను ఇన్ ఒకవేళ తీసేసాను అనుకోండి ఫ్రాగ్ లివ్స్ ద పాండ్ అంటే అది మీకు ఒక మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్స్ అవ్వదనమాట ఎప్పుడైతే మనం ఇన్ అనేది యాడ్ చేస్తామో అది కంప్లీట్ సెంటెన్స్ అవుతుంది అంటే ఇన్ అనేటువంటిది ఒక ప్రిపోజిషన్ ఇక్కడ ఏడవది కంజంక్షన్ కంజంక్షన్ కూడా జత చేయడానికి ఉపయోగించేటువంటి పదమే కాకపోతే ఇందులో రెండు కన్నా ఎక్కువ పదాలని జత చేయడానికి కానీ లేదా వాక్యాలని జత చేయడానికి కానీ మనము కంజంక్షన్ అనే దాన్ని ఉపయోగిస్తాము దీనికి నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఈ వాక్యాన్ని మీరు ఒకవేళ గమనించినట్లయితే ఐ బాట్ టొమాటోస్ చిల్లీస్ పొటాటోస్ బ్రింజాల్స్ అండ్ క్యారెట్స్ టుడే 
ఇందులో మీరు ఈ పదాలన్నీ గమనించినట్లయితే ఇవి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అనమాట అంటే ఒకే లాంటి ఒకే గ్రూప్కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని పదాలు ఈ పదాలని మనము ఒక్కొక్క దాన్ని కామాతో సపరేట్ చేసాము లాస్ట్ బట్ వన్ అంటే ఇంకా ఆఖరి పదానికన్నా ముందు మనము ఎండ్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేసాము కలపటానికి కాబట్టి ఇక్కడ ఎండ్ అనేటువంటిది కంజంక్షన్ వర్డ్ అనమాట ఓకే ఇంకొక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను ఐ ర్యాన్ బట్ కుడ్ నాట్ క్యాచ్ ద బస్ అంటే నేను పరిగెత్తాను కానీ బస్ క్యాచ్ చేయలేకపోయాను బస్ని అంటే బస్ ఎక్కలేకపోయాను అన్న మీనింగ్ అనమాట ఇక్కడ ఇక్కడ మనం ఒకవేళ బట్ తీసేసాం అనుకోండి ఐ ర్యాన్ కుడ్ నాట్ క్యాచ్ ద బస్ అంటే నేను పరిగెత్తాను బస్ని అందుకోలేకపోయాను కానీ ఈ రెండింటికి మధ్య కనెక్టివిటీ అనేది మిస్ అవుతుంది కదా ఇది ఒక సెంటెన్స్ ఐ ర్యాన్ అనేది ఒక సెంటెన్స్ కుడ్ నాట్ క్యాచ్ ద బస్ అనేది ఒక సెంటెన్స్ ఆ రెండింటిని జత చేసి చెప్పాలి కదా అంటే ఒక మనకి ఆ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్లో చెప్పాలి అన్నప్పుడు ఐ ర్యాన్ బట్ కుడ్ నాట్ క్యాచ్ ద బస్ అనేటువంటిది కరెక్ట్ మీనింగ్ని ఇస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ బట్ అనేటువంటిది అండ్ ఇవి కంజంక్షన్ వర్డ్స్ అంటారు వీటిని ఆఖరిగా మనకి ఎనిమిదవది వచ్చేసి ఇంటర్జెక్షన్ ఇది మనము భావాల్ని వ్యక్తపరచడానికి అని చెప్పాను అంటే ఆశ్చర్యార్థకం కావచ్చు అంటే సడన్గా జరిగేటువంటి సిచ్యువేషన్ అది విచారకరమైన కావచ్చు ఆనందకరమైన కావచ్చు అనమాట ఉదాహరణకి ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే వావ్ ఐ వన్ ద రేస్ అంటే మనం ఇప్పుడు ఏదైనా గెలిచామనుకోండి చాలా సంతోషంగా వ్యక్తపరుస్తాం కదా నేను ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి ఇది ఎక్స్క్లమేటరీ సైన్ అంటాం అంటే ఆశ్చర్యార్థకానికి గుర్తు అనమాట అంటే గెలుస్తాము అని అంటే విన్ అవ్వాలని ఉంది బట్ విన్ అయిన తర్వాత మన ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంటుంది కదా సో అది వ్యక్తపరచడానికి అంటే వా ఐ వన్ ద రేస్ అంటే నేను రేస్ గెలిచాను అన్న మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ ఇది చూసినట్లయితే అంటే ఇది హ్యాపీ మూడ్ అంటే ఆనందాన్ని వ్యక్తపరచడానికి ఓ ఐ మిస్ ద ర్యాంక్ అంటే బాగా చదివేసి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ర్యాంక్ మిస్ అయింది అనుకోండి ఓ ఐ మిస్ ద ర్యాంక్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను కానీ మిస్ అయిపోయాను అనేది వ్యక్తపరచడానికి ఇక్కడ వా ఓ ఇంకా అలాస్ ఇలాంటి వర్డ్స్ అన్నీ మనము ఈ ఇంటర్జెక్షన్ అనేటువంటిది ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చు కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు భాషా భాగాలన్నీ తెలుసుకున్నారు కదా పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అన్నీ మీరు ఇప్పుడు ఏదన్నా సెంటెన్స్ని చదివినప్పుడు మీకు అందులో వచ్చేటువంటి పదాలు సెంటెన్స్ అంటే ఒక వాక్యం మనము పదాల అమరికనే వాక్యం అంటాము ఆ సెంటెన్స్ మీరు చదివేటప్పుడు మీకు ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు నేర్చుకున్నారో ఎనిమిది భాషా భాగాలు పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అందులో వచ్చేటువంటి వర్డ్స్ని రీకలెక్ట్ చేసుకొని మీరు కరెక్ట్గా గెస్ట్ చేస్తున్నారా లేదా ఒకసారి మీరు టెస్ట్ చేసుకోండి అలా మీరు ప్రాక్టీస్ అనేది చేయొచ్చు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ వ్యూవర్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కనుక లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా ఛానల్ని